హై ట్వెల్వ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐసి అకాడమీ ఈరోజు మనం డిప్లొమాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము న్యూ టాపిక్ సరే ఈ ఫిజిక్స్ టాపిక్కి సంబంధించిన మొత్తం అన్ని కంప్లీట్ అన్ని టాపిక్స్ని కవర్ చేద్దాం మనం ఈ వీడియోస్ ద్వారా సో ఈరోజు అయితే ఇంకా మనం ఫస్ట్ యూనిట్ అయినా యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ యూనిట్ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ మెజర్మెంట్ ఈ యూనిట్ మనం ఎన్ని టైప్ డివైడ్ చేసామంటే టూ టైప్గా డివైడ్ చేసాము ఒకటి ఫండమెంటల్ యూనిట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డిరైవ్డ్ యూనిట్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం లెంత్ని మెజర్ చేయాలా లెంత్ని డైరెక్ట్ స్కేల్తో కానీ టేప్తో కానీ మెజర్ చేయొచ్చు కదా సో దాన్ని మనం ఏమంటాం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటాం సేమ్ యాస్టిస్గా మనం టైమ్ని వాచ్తో తర్వాత టెంపరేచర్ని థర్మామీటర్తో చెప్పచ్చు సో ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ మరి డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంది డెరైవ్డ్ యూనిట్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెలాసిటీ తీసుకున్నాము లేదంటే వాల్యూమ్ తీసుకున్నాము ప్రెజర్ తీసుకున్నాము ఇవన్నీ డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ తీసుకుంటే వెలాసిటీ ఫార్నా ఏమి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ యూనిట్ టైమ్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ యూనిట్ సో వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం అంటే వీళ్ళ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక యూనిట్ని కనుక్కుంటున్నాం దాని పేరు వెలాసిటీ మరి ఇదేమైంటుందప్పుడు డిరైవ్డ్ యూనిట్ అయింటుంది ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సిస్టమ్స్ అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సిస్టమ్స్ అంటే యూనిట్ సిస్టమ్స్ని మనం త్రీ టైప్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాము ఒకటి సీజీఎస్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ థర్డ్ వన్ ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ సరే ఏంటి టర్మ్స్ అంటే కనుక లెంత్ మాస్ టైమ్ని మెజర్ చేసే వాల్యూస్ ఆర్ మెజర్మెంట్స్ సరే లెంత్ని మనం సీజీఎస్ సిస్టమ్లో దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే సెంటీమీటర్లు మాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్లో టైమ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో సో ఫస్ట్ లెటర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం రాసి ఉంటాం సీజీఎస్ సిస్టమ్ అని రాసి ఉంటాం సేమ్ యాజ్ ఎంకే సిస్టమ్లో ఏం రాస్తాము ఎం అంటే ఏంది మీటర్స్ అని మాస్ వచ్చి కిలోగ్రామ్స్ అని టైమ్ వచ్చి సెకండ్స్ ఎఫ్ఏ సిస్టమ్ అంటే లెంత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీట్లో మాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పౌండ్స్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మెజర్ చేసే సిస్టమ్స్ ఇవి సో మనం యూనిట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సిస్టమ్ అంటే టీ టైప్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం త్రీ టైప్గా సీజీఎస్ సిస్టమ్ ఎంకే సిస్టమ్ అండ్ ఎఫ్ఈఎస్ సిస్టమ్ లాస్ట్ వన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ రాసి ఉంటాము ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో మనం ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే కనుక మొత్తం యూనిట్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం దీంట్లో రాసి పెట్టుకున్నాము సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే వెళ్తాను ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ వాల్యూమ్ ప్రెజర్ వెలాసిటీ అండ్ డెన్సిటీ డిస్టెన్స్ కరెంట్ ఏదేదో ఇచ్చినాడు సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు కొంచెం మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలా ఎంఎల్టి ఎంఎల్టి ఈ త్రీ టైమ్స్ రాసుకున్నాం సరే ఈ త్రీ టైమ్స్లో మనకి ఎం ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మాస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎం ఫర్ మాస్ ఎల్ అంటే కనుక మనకి లెంత్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది తర్వాత టి అంటే కనుక టైమ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా త్రీ టైమ్స్ రాసుకున్నాం ఎంఎల్టి ఓకే సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు ఈ ఫార్ లెఫ్ట్ సైడ్ అడిగిన మన క్వశ్చన్స్ వాల్యూమ్ ప్రెజెంట్ వీటిని ఎలా ఎలా కనుక్కోలో మనం బ్యాడ్ చేయకోకుండా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏరియా ఫార్ములా అడిగినాడు ఏరియా డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడిగినాడు ఏరియా ఫార్ములా ఏమైంది లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ కదా లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ సరే లెంత్ అనేది ఎంఎల్టి టర్మ్స్లో ఇది మాస్ కాదు టైము కాదు సో కంపల్సరీ ఇది ఏమి ఒక లెంత్కి సంబంధించిన మెజర్మెంట్ సో లెంత్కి మెజర్మెంట్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఏం రాసుకున్నాం ఎల్ రాసుకున్నాం తర్వాత విడ్త్ విడ్త్ అనేది కూడా మాస్ కాదు సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్గా టైం కూడా కాదు ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ లెంత్ సో ఎల్ ఇంటూ ఎల్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నాం ఎల్ స్క్వేర్ అని రాయాలి ఓకే సరే మనం మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చూస్తే ఇంక ఎంఎల్టి ఫార్మాట్లో చెప్పాల కాబట్టి ఎం నాట్ అంటే ఎం లేదు ఎల్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి టీ కూడా లేదు ఏరియా ఫార్ములా ఏమవుతున్నప్పుడు ఎం నాట్ ఎల్ స్క్వేర్ టీ నాట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు వాల్యూమ్ చూడండి వాల్యూమ్ అంటే 
వెలాసిటీ బై టైమ్ అంటే యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా మనం ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి వెలాసిటీ వెలాసిటీ అంటే ఏంది మరి వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉన్నాయి మీరు అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈజీగా రాయొచ్చు బై హార్ట్ చేయకోకుండా సరే మనం ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెలాస్టి తీసుకున్నాం వెలాస్టిక్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ లెంత్ అంటే ఎల్ కింద టైం కాబట్టి డివైడ్ బై టీ సో దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ మరి దీంట్లో ఎం ఉందా లేదు సో ఎం నాట్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలా యాక్సిలేషన్ కనుక్కోవాలా యాక్సిలేషన్ అంటే ఫార్ములా ఏమి వెలాస్టీ బై టైమ్ వెలాస్టిక్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా ఎం నాట్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై టీ అంటే డినామినేటర్లో టూ టీస్ ఉన్నాయి సో మనకి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఎం నాట్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఇది టీ పవర్ వన్ ఒకటి మైనస్ వన్ ఒకటి ఇటీ టీ పవర్ మైనస్ టూ అంటే యాక్సిలేషన్ ఫార్మ్ అర్థం మీద సేమ్ ఇప్పుడు ఎం అంటే ఎం 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 అక్కడ మాస్ కాబట్టి ఎం డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎం ఈ ఇంటూ యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నాం మనం ఎం నాట్ అంటే ఎం లేదు ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై ఏరియా లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా అది ఒక లెంత్ అనేది ఎల్ విడ్త్ అనేది ఎల్ సో ఎల్ స్క్వేర్ సో ఈ బేసిక్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎం లేదనే విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎం ఉంది ఒకటి ఇప్పుడు సో ఎం ఎల్ పవర్ వన్ కింద ఎల్ పవర్ టూ అంటే ఈ ఎల్ పవర్ వన్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎల్స్ ఉన్నాయి పైన న్యూమరేటర్ ఎల్ డినామినేటర్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఒక ఎల్ మిగిలింది సో మనం ఎం మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎం ఎల్ పవర్ డినామినేటర్ ఉండే దానికోసం పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అర్థమైంది క్లియర్గా ఇంకోసారి చెప్తున్నాండి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా ఫోర్స్ అంటే ఏంది మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలేషన్ డివైడెడ్ బై ఏరియా సరే మాస్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా మనకి ఏం తెలుసు ఎం అని తెలుసు యాక్సిలేషన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నాం మనం ఎం నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనుకుంటే ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ సో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అది యాక్సిలేషన్ సంబంధించిన ఫార్ములా డివైడ్ బై ఏరియా ఫార్ములా ఏముంది ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ స్క్వైర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మీకు అర్థమైకి ఎల్ ఇంటూ ఎల్ రాసిన ఈ ఎల్ ఈ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో మనకి మిగిలింది ఏముంది ఎం వన్ ఎల్ డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఇది మన ఫార్ములా ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ మై ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఎల్ పవర్ వన్ రాల్సిన పని లేదు జస్ట్ ఎం ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ రాసినా చాలు ఓకే నెక్స్ట్ వెలాసిటీ సో మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం వెలాసిటీ ఫార్ములా వెలాసిటీ అంటే ఏమనుకున్నాము డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ టైమ్ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టీ సో దీని ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఎం లేదు కాబట్టి ఎం నాట్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా డెన్సిటీ 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 అంటే ఏమి డెన్సిటీ మాస్ బై వాల్యూమ్ సో మాస్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమి మాస్ కాబట్టి ఎంఏ వాల్యూమ్ అంటే లెంత్ ఇంటూ విడుతు ఇంటూ హైట్ అంటే మొత్తం అన్నీ ఎల్లే కదా అవన్నీ ఆల్ టర్మ్స్ ఎల్సే కాబట్టి ఎల్ క్యూబ్ సో దీని డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ నాట్ టీ లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్లో సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మరి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్కి రాయాలని అవసరం ఉందా ఫార్ములా డిస్టెన్స్ అయితే నాది బట్టి లెంత్ కాబట్టి ఎం నాట్ ఎల్ నాట్ ఎల్ నాట్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ నాట్ ఎందుకంటే ఎల్ ఉంది డిస్టెన్స్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ చూడండి కరెంట్ అడిగినాడు కరెంట్ అంటే కనుక కరెంట్ అంటే ఎం ఎల్ టీలో ఎవరిని రాయాలా ఎవరిని రాయకూడదు ఎందుకంటే ఎం అనేది మాస్ ఎల్ అనేది లెంత్ టీ అనేది టైం వీళ్ళిద్దరు కాదు సో మనం ఏం రాయచ్చు ఇట్లా అడిషనల్గా ఏమైనా వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని ఏం రాయచ్చు అంటే ఎం నాట్ ఎల్ నాట్ టీ నాట్ ఇంటు ఐ పెట్టచ్చు ఎందుకు ఐ అంటే పవర్ కాబట్టి సో మనం ఐ పెట్టచ్చు ఇంకా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏముంటుందంటే మీకు ఎం నాట్ ఎల్ నాట్ టీ నాట్ కే అని ఉంటుంది ఎందుకు పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ అనేది దాంట్లో కేని యూజ్ చేస్తాము కొన్ని చోట్ల ఐ కూడా యూజ్ చేసి ఉంటారు సో మీరు ఐ అన్న రాయచ్చు లేదంటే కే అన్న రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ అండ్ డిరైవ్ యూనిట్ ఆల్రెడీ మనం చూసినాం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంది ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ బేసిక్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్స
vector what is a scalar scalar is a the quantity which having the only magnitude is called as a scalar and the quantity which having only magnitude is called as a scalar vector and the quantity which having the both magnitude and direction is called as a vector sir manam oka force undiskunnamu oka force ki oka force ki direction ni add cheste danne em antam vector antamu force gurinchi maatrame chepte danne em antam ante scalar antam manaku artham kaledu so oka chinna example iskundam example em ante inka oka ikkada oka stone undi oka stone ee stone paina two members one and two x and y members pai din paina force apply chesi din em chesinaru ante itla side ki dobbesinaru force apply chesi side ki dobbinaru sare ikkada point observe chesthe inka manamu ఎంత మంది దీనిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినారు అంటే కనుక టూ మెంబర్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినారు అంటే ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ ఎక్స్ వై ఇద్దరు మాత్రమే ఫోర్స్ అప్లై చేసినారని చెప్పే ఆన్సర్ ఏమంటామంటే స్కేలర్ ఆన్సర్ అంటాము ఇద్దరు మెంబర్స్ టూ మెంబర్స్ కలిసి దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ చేసినారు అని చెప్పేది ఆన్సర్ ఏమంటామంటే వెక్టర్ ఆన్సర్ అంటాం అంటే సెకండ్ ఆన్సర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దీంట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది టూ అని డైరెక్షన్ కూడా చెప్తాను సో దీన్ని వెక్టర్ అంటాం వాట్ ఈస్ ఎ స్కేలర్ ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్రయాంగిల్ లా సరే దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థీరీ పార్ట్ అంతా చూస్తే కనుక మనకున్న డెఫినేషన్ అన్ని అన్ని చూద్దాం ఒకసారి స్కేలర్ అంటే ఏమి వెక్టర్ అంటే ఏమి రిజల్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిజల్యూషన్ అంటే ఏమి రిజల్టెంట్ రిజల్యూషన్ ట్రయాంగిల్లా నెక్స్ట్ పాలిగన్లా ఇవి మనకున్న టాపిక్స్ దీంట్లో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్కేలర్ నేర్చుకున్నాం ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ వాట్ ఈస్ ఎ రిజల్టెంట్ రిజల్టెంట్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్సెస్ కాల్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఒక ఫుట్బాల్ ఉంది ఈ ఫుట్బాల్ పైన ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి వై అనే పర్సన్ అట్ ఎ టైమ్ ఒకసారి కొట్టినారు ఒక్కసారి కొట్టినప్పుడు ఈ బాల్ ఏమవుతుంది మనకు ఈ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా ముందుకు పోతుంది ఓకేనా సరే ఈ మనం ఈ ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ ఎట్లా అప్లై అయింది ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ అని వచ్చింది ఈ డైరెక్షన్లో వై అని వచ్చింది సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా మనకు డయాగ్రామ్ ఎలా ఇచ్చి ఉంటారు అంటే ఈ విధంగా ఇచ్చి ఉంటారు డయాగ్రామ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ పుల్ చేయలేదు లాగలేదు వెనకల నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేసింది పుష్ చేసింది సో టూ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం మనం రిజల్టెంట్ అంటాం ఆర్ ఈ ఆర్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అయింది ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ వై అనే ఫోర్స్ వల్ల ఫామ్ అయింది ఆర్ అనే ఫోర్స్ దాన్ని మనం రిజల్టెంట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఏమంటుంది అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ ఎ రిజల్టెంట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఫామ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ ఓకే మనం రిజల్ట్ ఏంటంటే అర్థమైంది మరి రిజల్యూషన్ అంటే ఏంది రిజల్యూషన్ అంటే ఏమంటే కొన్ని కేసెస్లో మనకి ఏం చేస్తామంటే రిజల్టెంట్ వాల్యూని ఇచ్చేస్తాడు క్వశ్చన్లో మనకి ఏమంటాడు రిజల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు రిజల్యూషన్ అంటే ఏం లేదు ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ వై అనే ఫోర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్స్ అని రాయచ్చు లేదా దీన్ని పి దీన్ని క్యూ రాయచ్చు లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక రకంగా ఇచ్చి ఉంటారు సో ఎక్స్ ఆర్ పిఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హార్జెంటల్ ఫోర్సెస్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ దీన్ని హార్జెంటల్ కాంపనెంట్స్ అని కూడా అంటాం వర్టికల్ కాంపనెంట్స్ కూడా అంటాం మరి రిజల్యూషన్ అంటే ఏం డెఫినేషన్ ద డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ టూ ఫోర్సెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్యూషన్ వాట్ ఈస్ ఎ రిజల్టెంట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ఎ రిజల్యూషన్ డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ టూ ఫోర్సెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్యూషన్ సరే మనకు రెగ్యులర్గా అయితే కనుక పీ క్యూ అనే టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ హార్జెంటల్ ఫోర్స్ని పీ అంటాం వర్టికల్ ఫోర్స్ని క్యూ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏముంది ట్రయాంగిల్లా ట్రయాంగిల్లా ఏమని చెప్తుందంటే ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ టూ సైడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పీ కామా క్యూ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మనకి ఈ డైరెక్షన్లో అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తే రిజల్టెంట్ మాత్రం క్లాక్ వైజ్
పీ కామా క్యూ అనుకుంటే లాస్ట్ ఏదైతే వదిలేసినామో ఆ ఫోర్స్ పేరే రిజల్టెంట్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే రిజల్టెంట్ క్లాక్ వైజ్లో వస్తే మిగతా ఫోర్సెస్ అన్ని ఏమైతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంటాయని చెప్పేదని మనము పాలిగన్ లా కింద తీసుకుంటాం సరే ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా చూడండి వాట్ ఈస్ ఎ పాలిగన్ లా ఇన్ ఏ పాలిగన్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఫోర్స్ రిమైనింగ్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పీ కామా క్యూ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఓకే ఒకసారి అన్ని డెఫినేషన్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఒకసారి వినండి వాట్ ఈస్ ఏ స్కేలర్ ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కేలర్ ద క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెక్టార్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ టూ ఫోర్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్యూషన్ వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాంగిల్ ఇన్ ఎ ట్రాంగిల్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పీ కామా క్యూ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ పాలిగన్ లా ఇన్ ఏ పాలిగన్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఫోర్స్ రిమైనింగ్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పీ కామా క్యూ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సరే ఇంతవరకు థీరీ పార్ట్ బాగానే ఉంది సో మనకు దీంట్లో అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ థీరీ పార్ట్ అయిపోయింది ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ చూద్దాం ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్లో మనకు అడిగేది ఏంటంటే రిజల్టెంట్ అంటే ఏమి ఇంకోటి రిజల్యూషన్ అంటే ఏమి రిజల్యూషన్ రిజల్టెంట్ ఒకటి రిజల్యూషన్ ఒకటి సరే రిజల్టెంట్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం మనము కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ మరి రిజల్యూషన్ అంటే ఏమైనా నేర్చుకున్నాం డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ టూ ఫోర్సెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్యూషన్ ఇది పి ఇది క్యూ పి టర్మ్ క్యూ టర్మ్ మరి రిజల్టెంట్ అంటే ఫార్ములా ఏమి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ వేర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హార్జెంటల్ ఫోర్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్టికల్ ఫోర్స్ ఇది రిజల్టెంట్ ఫార్ములా మరి డైరెక్షన్ అడిగినా అనుకోండి డైరెక్షన్ అంటే ఆల్ఫా రిజల్టెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఫార్ములా ఏం రాసుకుంటామంటే టాన్ ఇన్ వర్స్ క్యూ బై పి ఇది డైరెక్షన్కి ఫార్ములా సేమ్ యాజ్ ఈజ్గా రిజల్యూషన్లో రిజల్యూషన్ అంటే పీని క్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా వేర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హార్జెంటల్ ఫోర్స్ ఆర్ హార్జెంటల్ కాంపనెంట్ పీకి ఫార్ములా ఏముంది ఆర్ కాస్ థీటా ఎందుకంటే ఆర్ని డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ థీటా అనే యాంగిల్ తీసుకుంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఆర్ కాస్ థీటా ఆర్ సైన్ థీటా ఆర్ కాస్ థీటా సేమ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా ఓకే ఆర్ కాస్ థీటా ఆర్ సైన్ థీటా మనకి టూ కాన్సెప్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్టెంట్ ఒకటి రిజల్యూషన్ ఒకటి సో ఈ ఫార్ములాస్ మనం డైరెక్ట్గా బై